高橋よいチャンネル引き続き、はいえー、選挙結果を、うんえー、振り返ってなんですがそうですねあのまあ一言で言うと自民が負けが少なかった、はいうん、で2番目はまさかの、えー、と立憲共産党が議席を減らしてしまったと増えるはずが減らしてしまった。<笑>これで、えっ、ー、と、その反面、維新が大躍進にしたって。そういうふうに三つで成り立ちますね。うん、まあ、数字で全部挙げると、自民が、えっ、ー、と、261だったんだけど、15しか減らなかった。はいはい、本当は、もうちょっと減ってよかったのに、はい、あの、という予想が多かったんだけどね、うん、15しか減らなかった。それと、あと、立、立憲共産党は本来は、増えるべきところだってね、はい、自民が下がるんだから、はい、でも逆に減らしてしまって立憲が13減らして共産党が2減らしたからこれで立憲共産党がマイナス15、はい、自民がマイナス15立憲共産党がマイナス15っていう形ですよね、はいはい、それで2つ合わせてマイナス30なんだけど維新がなんと11から41でプラス30で自民のマイナス15立憲共産党のマイナス15を全部救ってしまったって非常に分かりやすいですよね、うんうんうん、当初の最新予想は自民がまあ減ると、はい、それでその減った分は立憲共産党とあの維新が拾うという。うん、ことだったけどなんかまさかの立憲共産党が減ってしまったってそういう話でしたよ<笑>だからこれはあ,のある意味ですごく象徴的で,ですよね、うんうん、でここで維新があのだいぶ伸びたんだけど、はい、伸びた結果あの 1, 1番が自民党で2番目が立憲民主党、はいはいはい、3番目が本当公明党だったんだけど、はい、なんと3番目が維新になってしまって公明党が4番目になっちゃった、はい、これ大きいよね、うん、で今までは自公っていうのが与党。これがよくマスコミでは会見勢力と言われてるんだけど、はい、本当は会見、はい、えっ、ー、と、公明党は全く会見じゃないんだけどね。はい、それなんだけど、今度、この情勢だと、自民、維新、あと国民民主、はい。国民民主も3増えたんだけどね、はい。国民民主っていうのは憲法改正に熱心なんだけど、はい、自民が261、維新が41、はい、合わせて302、はい。で、国民民主が実は11だから313になるわけね。313っていうのは310が3分の2だから、自民、維新、国民民主で、実は、これ、この会見に積極的な、この3つで3分の2超えちゃった。ということは、公明党がいなくても、3分の2になっちゃうわけ。はいはいだからこれは公明党にとってはね、この数字は大変でね、そうすると公明党は、まあ、あの、下駄の雪だから、必ずついてくるっていうパターンで、今まで会見に熱心じゃなかったんだけど、会見にある程度、なんていうか、会見の議論をね、に付き合わされなくなるっていうふうには思うけどね。うん。まあ公明党ってね、下駄の雪って言うとね、みんな変って言うんだけど、それは地味にくっついてくるしね。だってね、大阪でもそうなんだ。大阪だってさ維新が強いでしょ、はい、維新が強いからさ維新と仲良くするって話ばっかりじゃないそうです、ねうん、だからあのそこは維新も知ってるから大阪の19の小選挙区のうち4つはあの公明党出るからそこに維新立てないんだ<笑>それでだから公明党4つそれで維新,維新に助けてもらって4つ取ってるけどねでも残りのあれだよね15は全部維新になっちゃってそれであれだもん自民党なんかなくなっちゃったんだもんそうです、ね、もう大変ですよこれ維新はあれだよあのちょっとこの番組のサブチャンネルでさ「プリンセス豊臣」って言ったじゃん、はい、大阪独立国そんな感じの感じになってますよ<笑>本当に大阪独立国じゃねえのって感じだよね今ねう,うんだから自民ももうなんかいなくなっちゃったしすごいよね今ね状況はねなんで大阪であんなに維新すごいんですかまあズバリ言うと吉村さんだと思うよ私はあれどう考えた橋本さんが出てんと吉村さん出てんですごい差があると思うよ<笑>まあ、これはあるねあのインターネット番組で言ったけど橋本さんと喧嘩する人も「吉村さんはいい」って言うんだもん<笑>分かりやすい人がいるじゃないで吉村さんあのイケメンだからさ人女性に人気あるんじゃない橋本さん正直言うと女性にはそれほど人気高くなかったんだと思うんだよあと男の人も好き嫌いはっきりしてるじゃないで,、ね、でも吉村さんはさ女性も男もみんな人気あるんじゃないうん、だから、吉村さんが応援説に来ると、太くぐわーっと増えるってみんな言ってたもん。ああそうですうん、だから、あれは維新の中でも、橋本さんを変えて、吉村さんにしたってんで、正解だったんだよ。ああということじゃないでしょうかね、あえて言うとね。で、政治はそんなんで決まるのかって言われたら、案外そうなんだよ。<笑><笑>あの人当たりのよいい感じね。うんうん、あと、イケメン。うん今後吉村さん党首にして全国的にみたいなあり得るんじゃないのもう松井さんももう疲れたと言ってるし
、もういいよって感じで<笑>言ってるからね、うん、あ吉村さん中心になってやっていく可能性があるんじゃないの、うん、なんかいい,いいですよねい,いいイメージでね、うん、あの人昔参議院議員だった時参議院議員って時は全然目立たなかったんだよね、うん、要は勉強する人で、うん、あの真面目な人だったけどねあの人から向けたって感じは私にはしますけどね、うん、吉村さんがね維新はじゃあ結構41になったから自民の保守系の人が岸田政権になってちょっと左に寄っちゃったから保守系あと改革系っていう人が行き場がなくてそこを受けてあのその票を受けてわけでしょ。これだと立憲共産党みたくでたなめやる層から見たらあの労働組合でいくらなんでも共産党と一緒かと思う人もいるじゃない、はい、そうするともうちょっとリアルな外交分議論を望む人もいるじゃない、はい、そういう人たちも維新に行っちゃったっていうことじゃないの、うん、だから第三極の票の集め方としては理想的でね、はい、思わったところからあの与党野党のもだったところから票を取って、はい、それで第三極が増えるという理想的なあの今回選挙結果だと思いますよ。こうなってくると立憲共産なんですけど、うん、票をとにかく13を減らしちゃったからね<笑>本当は10から20増えるってところが13減っちゃったからね,<笑>そうで,すねでもこれははっきり言って立憲共産党の戦略ミスだことは間違いないんだよね。ただし、あの、共産党は、中国共産党と一緒で、もう、えー、あの、修正何点がトップっていう感じだから、あの、共産党は多分変わんないと思いますよ。でもああいう、よく見てたらわかんじゃないの中国共産党と一緒だから、あそこは。だから、やっぱり共産党と組んじゃったっていうところが、立憲には責任があって、俺は、だから、労働組合の方もね、トヨタとかね、あと連合の人なんかはね、共産党と組むのはさすがに勘弁してよってみんな言ってんじゃない、はいはい、あそういう人たち、だから、票入れれにくくなったと思いますよ。これは普通に失敗って思えるじゃないですか普通で失敗だよ、こんなの。ね、だってか、選挙なんて結果が全てなんだから。うん、また次、やるんですかやったら面白いけど<笑><笑><笑>そうするとね、ますます立憲共産党だから、うん、もうこの際ね、C さんをトップにしてね、立憲共産党でいいんじゃないかって議論出てくるんじゃないの、うん、そうすると、立憲から、例えば国民とか維新に流れていく人って出てくるいやーここはちょっと分かんないよねまだね選挙終わったばっかりだからねいくらなんでもね他がいるんですかそこ蓮舫さんいるじゃない蓮舫さん蓮舫<笑>さんもエグリストの時にやってもうダメだいやいいじゃない<笑><笑>だってあの辻本さんもいないんだしねそうです残ってないじゃないそうですまさか岡田さんにするとかね無理でしょいくらなんでも蓮舫さんぐらいしかいないんだけどね<笑>まあそれで面白いんじゃないの一<笑>位じゃダメなんですかって言って<笑><笑>という感じで面白いんじゃないの自民党的にはじゃあもうこれはもうほぼ勝利に近い感じですかそうだよね、うんうん、かなり頑張ったっていうと言えるんじゃないの、まあ、じゃあ岸,田さん岸田さんは続投だよねで,でも立民のこのねあのなんていうかな立憲共産党で救われたってところがあるから。これのままだとね、ちょっとパンチが弱いなっていうのはあるんじゃないかなと思うけどね。だから参議院選挙ぐらいになったらわかんないけどね、ちょうど1年ぐらい経つと、大体今までは安倍さんと小泉さん以外は2000年以降はみんな1年で終わってるからね。小泉さんと安倍さん以外は1年っていうのが今まで歴史だから。はい、それもまた歴史は繰り返すかもしれないなと思うけど。よくよく考えてみたらね、立憲共産党に救われたようなもんだよ、今回は、本当に。<笑>うん、だから一番だから、局の利を得ちゃったのが、維新だってことだけどね、立憲共産党じゃなかったら、結構やばかったんじゃないの<笑>、うん、<笑>皆さんの質問をお待ちしております。よかったら、チャンネル登録をお願いいたします。